Hello friends, uh, welcome to the Laplace Transform. Uh, it is my 14th lecture on Laplace Transform. Now, before starting the lectures, uh, I suggest that uh, either go through the all my previous 13 uh, lectures, which I also mention in the descriptions, or uh, any other source from which uh, you can get this, uh, some knowledge uh, uh, about the basic of basics of Laplace Transform. Uh, so properties of Laplace transform, inverse Laplace transform. Uh, it means you should uh, you should know the how and which property uh, uh, you have to apply. Okay. Now uh, we are going to begin uh, inverse Laplace transform by convolutions. So first uh, uh, we will discuss the what is convolutions of two functions. Right. Now, if we have two functions uh, f of t and g of t, both are function of t, where t given as 0, and both functions are piecewise continuous and ha have an exponential order as t tend to infinity. Uh, I discussed the piecewise continuity and exponential order in lecture once. Okay, so both function f of t and g of t uh, uh, are piecewise continuous and have exponential order. Then the Convolutions of these two functions is denoted by f star g, right? And uh, defined by the integral, uh, integrations from 0 to t, f of x, g of t minus x dx. Uh, you get the f of x from f of t, just replace t by x, and uh, you will get the g of t minus x from g of t, just replace t by t minus x. Uh, here, uh, t inside the bracket uh, denote the uh, denote, denotes that the f and g are functions of t, right? Uh, so f of uh, so convolution of these two function is integration from zero to zero to t f of x g of t minus x dx, and for applying this this theorems, uh, f of t and g of t should also be integrable in the limit zero to t, right? Okay, uh, now for examples, uh, if you have to find the convolutions of uh, like uh, two uh, sine t and cos t, here we have to find the convolutions of these functions. So by this formula, it will be integrations from zero to t, right? It is uh, it is our f of t and g of t, and by convolutions, uh, uh, we have to write f of x. So we write here sine x. And it is our g of t, right? So we write g of t minus x. So we replace here t by t minus x, the so cos of t minus x dx, right? Now similarly, uh, another example: if you have two functions a to the power t into t, okay, conversion symbol, right? And convolutions of these two functions will be integration from zero to t, a to the power x t minus x dx right now uh, we will move to the convolution theorem what is convolution theorem okay now if you uh, have the inverse laplace transform of f of s and g of s which are f of t and g of t and uh, uh, both these functions are piecewise continuous and exponential order alpha if you don't know the uh, about uh, piecewise continuity and exponential order don't be a tense uh, right they escape this step and the then by convolution theorem inverse laplace transform of these two functions will be equal to integration from 0 to t f of x into g of t minus x dx here f of x is inverse laplace transform of capital f of s right and g of t minus x and we get the g of t minus x from g of t and g of t is inverse laplace transform of g of s so uh, for getting g of t minus x we replace t by t minus x in g of t right so inverse laplace transform of these two functions equal to this and it is the convolutions of f and g by convolution theorem we are already discussed right or equivalently we can write uh, L inverse shifted to this side so it will be Laplace transform of F convolutions of F and G of T right 
right and by conversion theorem its value is this by convolutions right and by conversion theorem it is equal to f of s into g of s and f of s what is f of s here f of s is laplace transform of f of t and g of s is laplace transform of g of t okay right so uh, if you have to find the inverse laplace transform of product of two functions uh, then the from conversion theorem uh, we can find the inverse laplace transform of these two pieces like that separately here we find the inverse laplace transform of f of s and g of s separately earlier here we find without finding the inverse laplace transform of whole functions right uh, to conversion theorem ka apply karenge jab aapko aise hi functions ka laplace transform find karna hai jo do functions ka product yahan par theek hai to aapko us उस पूरे फंक्शन का आपको एक साथ लाप्लस इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म फाइन करने की जरूरत नहीं है उसको आप सेपरेटली आप अलग अलग फाइन कर सकते हो एंड देन वी कैन अप्लाई अवर कन्वर्शन थ्योरम राइट नाउ एक चीज यहां पर ध्यान रखिए आप जब हम सिलेक्ट करते हैं एफ ऑफ एक्स और जैसे यहां पर हमें सिलेक्ट किया एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी जैसे आपके पास दो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ टी आपके पास फॉर एग्जाम्पल है दो दो फंक्शन आपके पास टी और t इन टू के पर माइनस टी इसमें से एक एक हमारा एफ ऑफ टी और एक जी ऑफ टी है तो दोनों में से हम जी ऑफ टी उस फंक्शन को लेंगे जो फंक्शन सिंपल होगा द सिंपल फंक्शन विल बी अवर जी ऑफ टी राइट तो इन दोनों तो जो सिंपल होगा वो हमारा जी ऑफ टी होगा तो इस t यहाँ पर सिंपल फंक्शन है तो इसको हम लेंगे जी ऑफ टी ऐसा किस लिए बिकॉज हमें यहाँ पर फाइन करना होगा जी ऑफ टी माइनस एक्स उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना होगा ठीक है तो सिंपल फंक्शन का टी माइनस एक्स फाइन करना ईजी होगा अगर यहां पर आप t माइनस एक्स फाइन करते हो तो इस आपको t का भी फाइन करना होगा और e की पावर माइनस टी का भी आपको फाइन करना होगा तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यहां पर ठीक है तो ये बात यहां पर ध्यान रखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं हेर यू टू फाइंड द यूनिवर्सल प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग कन्वर्शन थोरम एज आई टोल्ड यू दैट वी विल अप्लाई कन्वर्शन थोरम वैन वी हैव टू फाइंड द इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन राइट तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन का यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर तो कानून चौंत में यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं तो हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे पहले हम फंक्शन को स्प्रेटिंग करेंगे उसके बाद इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म फाइन करेंगे फिर हम असाइन करेंगे नेम असाइन करेंगे कि हमारा जो एफ ऑफ एस फंक्शन कौन सा होगा जी ऑफ एस कौन सा होगा उसके बाद हम कन्वर्शन थर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम ठीक है जो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था यहां पर तो फर्स्ट स्टेप क्या है स्प्लिटिंग सो so, इसको मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूं यहां पर वन आवर कंसिडर वन आवर एस प्लस टू टू दी पावर टू इंटू वन आवर एस माइनस टू अब दोनों में से कौन कौन सा फंक्शन हमारा एफ ऑफ एस होगा या जी ऑफ एस होगा वो हम इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म फाइन करने के बाद हम डिसाइड करेंगे यहां पर ठीक है तो हम फाइन कर रहे हैं इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म जो भी हमारे फंक्शन को यहां पर मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं राइट विच इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ पहले हम इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म फाइन कर रहे हैं वन आवर एस प्लस टू टू दी पावर टू का राइट इसका इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपको पता है यहां पर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस प्लस ए विच इज इक्वल टू इट दावर माइनस ए टी एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस राइट सो एस प्लस टू शिफ्टेड बाय इट दावर माइनस ए टी है एस टू राइट सो इट राइट इट दावर माइनस टू टी एल इनवर्स ऑफ वन आवर एस स्क्वायर राइट नॉट इज द फॉर्मूला ऑफ एल इनवर्स वन आवर एस टी पावर एन एल एन इज इंटीजर सो टी दावर एन माइनस वन डिवाइड बाई फैक्ट्रोल एन माइनस वन राइट सो इट दावर माइनस टू टी तो एल एन इज टू सो गेट टी राइट नेक्स्ट वील फाइंड इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ अनादर 
functions means 1 by s minus 2 inverse Laplace transform of 1 over s minus 2 this kind of Laplace transform kya hoga? Equal part 2t a formula of the l inverse of 1 over s minus a is e to the power a t right अब देखिए अब ये दो फंक्शंस है हमारे पास है ना ये दो फंक्शंस का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर चुके हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था इसमें से जो भी सिंपल फंक्शंस होगा वो होगा हमारा g of t इसमें से और इसमें से सिंपल फंक्शन क्या है हमारा ये सिंपल फंक्शन है तो ये होगा हमारा g of t राइट ये g of t है तो फिर हमारा ये क्या होगा फिर इट इज आवर g of s राइट ये जी ऑफ टी है तो फिर ये होगा हमारा एफ ऑफ टी और ये होगा हमारा फिर एफ ऑफ एस राइट सो इट इज अवर एफ ऑफ एस दिस फंक्शन एंड इट इज जी ऑफ एस राइट तो पहले हमने फंक्शन को स्प्लिटिंग किया उसके बाद हमने यूनिवर्स लाप प्लस ट्रांसफॉर्म फाइन किया है ठीक है उसके बाद हमने नेम असाइन किया हमने जी ऑफ टी एफ ऑफ टी कौन सा फंक्शन है यहाँ पर नेक्स्ट विल फाइन करनु चौंतरम ओके हाँ देखिए आपको और किसी सोर्स में अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सीक्वेंस पहले स्प्लिटिंग करते हैं उसके बाद वो नेमिंग करते हैं ठीक है उसके बाद इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर फाइन करते हैं लेकिन फ्रॉम माय पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू ये सीक्वेंस बेटर है ठीक है पहले हम इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइन करेंगे उसके बाद हम नेम असाइन करेंगे यहाँ पर राइट ना हेर वी आर अप्लाइंग द कन्वर्शन थोरम सो बाय कन्वोल्यूशन थोरम वी हैव इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस राइट विच इज इक्वल टू इट्स कन्वोल्यूशन which is equal to equal to the convolutions convolutions of their inverse laplace transform means f of x g of t minus x dx right f of x kya par jo bhi hum humne find kiya tha f of t jahi par hum t ko replace karenge x se to yahan par hame milega f of x right so here we get इट दी पावर माइनस टू एक्स इन टू एक्स इट इज ऑल एफ ऑफ एक्स इन जी ऑफ टी माइनस एक्स इट इज जी ऑफ टी सो जी ऑफ टी माइनस एक्स जस्ट रिप्लेस टी बाय टी माइनस एक्स राइट सो यू गेट इट दी पावर टू इन टू टी माइनस एक्स डी एक्स ओके और यहाँ पर देखिए हमें फंक्शन को इंडिकेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो टी एज ए कॉन्स्टेंट टीट होगा सो वी कैन ब्रिंग इट आउट द फंक्शन ऑफ टी Which is eight to the power two t. Now integrations from zero to t. So now just multiply it eight to the power two x into this. So we get x into eight to the power minus four x t x. Right? This condition कर लीजिए आप product का formula यहाँ पर apply कर सकते हो. लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ successive integration से x to the power minus four x divided by minus four सेकेंड फंक्शन का इंडिकेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अगेन सेकेंड का इंडिकेशन ट्रेड बाय सिक्सटीन एंड और लिमिट इज जीरो टू टी ठीक है ध्यान रखिए यहाँ पर इंडिकेशन और एक्स के रिस्पेम को यहाँ पर हम एक्स के ही प्लेस पे लिमिट पुट करेंगे ओके सो एट दी पावर टू टी एक्स के प्लस हम लिमिट पुट कर रहे हैं यहाँ पर माइनस के साथ में माइनस टी एट दी पावर माइनस फोर टी डिवाइडेड बाय फोर And minus it to power minus forty divided by sixteen. Now minus lower limit. So x to power zero put kani zero jayega minus minus plus e to power zero is one. So it is one by sixteen. It is your answer, right? Uh, next question. I state the conversion theorem and hence find the inverse Laplace transform of this function using conversion theorem. है ना तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछ सकते हैं कन्वर्जन थोड़ा का स्टेटमेंट भी, भी आपसे पूछ सकते हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले ठीक है आ, इसका मैं यूनिवर्सल आपका ट्रांसफॉर्म फाइन कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर है वी हैव थ्री फंक्शंस लाइक वन आवर 
एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस टू बट हेयर वी आर राइटिंग एज ए वी आर राइटिंग इन टू फंक्श टू फंक्शंस राइट सो हेयर वी आर राइटिंग एस इंटू एस प्लस वन एंड इंटू वन आवर एस प्लस टू यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन है ठीक है लेकिन हमने इसको इस टाइप से मैंने इसको ब्रेक किया है कि जिसका जिससे आप इनवर्स दोनों फंक्शन का अलग अलग इनवर्स लापलास फाइंड कर सकते हो आप ठीक है तो इसको आप चाहते हो इसके साथ भी रख सकते हो आप ठीक है ये इसके साथ भी रख सकते हो जिसके साथ आप आप वो दो फंक्शन सेलेक्ट करोगे जिसका आप इनवर्स ट्रांसफॉर्म इजिली फाइन कर सकते हो आप ठीक है इस केस में तो मैं इन दोनों के साथ एस को रख सकता हूँ यहाँ पर लेकिन कभी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका इनवर्स जिस दो फंक्शन का आप इनवर्स लाप प्लस ट्रांसफॉर्म इजिली फाइन कर सकते हो तो उन दो फंक्शन को हम अलग रखें और जो रिमाइनिंग जो फंक्शन होगा उसको हम अलग रखें यहाँ पर ठीक है ना और दूसरी बार यहाँ पर ध्यान रखिए वी विल हैव टू अप्लाई कन्वर्शन थोरम टू टाइम्स फर्स्ट फॉर दिस फंक्शन फर्स्ट फॉर दिस फॉर फाइंडिंग इनवर्स ला प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एंड देन फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ला प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ होल फंक्शन ओके एंड सो वी आर फर्स्ट फाइंडिंग द इनवर्स ला प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन राइट सो हेयर वी राइट एल इनवर्स ऑफ एल इनवर्स ऑफ वन आवर एस इंटू एस प्लस वन ठीक है तो पहले मैं इस फंक्शन का इनवर्स ला प्लस ट्रांसफॉर्म फाइन करूंगा कन्वर्शन थोरम से राइट उसके बाद हम वन आवर एस प्लस टू को फाइन करेंगे उसके बाद इस पूरे कंप्लीट फंक्शन का हम फाइन करें यहाँ पर ठीक है तो इस फंक्शन का इनवर्स ला प्लस ट्रांसफॉर्म फाइन करने के लिए भी मैं कन्वर्शन थोरम का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर ठीक है अब जैसे हमारे पास जो सिक्वेंस है फर्स्ट सिक्वेंस क्या है हमें स्प्लिटिंग करना है फंक्शन को तो मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग कर रहा हूँ पहले मैं किसी भी एक का ला प्लस ट्रांसफॉर्म इनवर्स ला प्लस फाइन कर रहा हूँ यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं फाइन कर रहा हूँ वन आवर एस का ठीक है इसको ला प्लस इनवर्स ला प्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है वन ओके नेक्स्ट मैं फाइन कर रहा हूँ इनवर्स ला प्लस ट्रांसफॉर्म वन आवर एस प्लस वन का इसका इनवर्स ला प्लस ट्रांसफॉर्म कितना होता है इट डी पॉन माइनस टी ठीक है अभी ये इसको आप भूल जाइए अभी हम इसका इनवर्स ला प्लस ट्रांसफॉर्म फाइन कर रहे हैं ठीक है तो हमने फाइन कर चुके हैं इन दोनों फंक्शनों को अलग अलग करके वन बाय एस का इनवर्स ला प्लस ट्रांसफॉर्म वन वन बाय एस प्लस वन का एक पॉन माइनस टी दोनों हमसे सिंपल कौन सा फंक्शन है आप बताइए सिंपल फंक्शन हमारे पास जी ओफ टी है बिकॉज जी ओफ टी ठीक है जी ओफ टी वन तो जी ओफ टी माइनस एक्स भी क्या होगा वन ही होगा तो इसको जी ओफ टी असाइन करना हमारे लिए जी होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए फिर एफ ऑफ टी तो ये जी ओफ टी है तो ये क्या होगा फिर एफ ऑफ एस सॉरी इट इज जी ओफ एस और ये एफ ऑफ टी है तो ये फिर होगा एफ ऑफ एस ठीक है राइट तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वन बाय क्या है हमारे पास जी ओफ एस तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं जी ओफ एस इंटू एफ ऑफ एस राइट Now here we are applying convolution theorem by convolution theorem L inverse of f of s into g of s. क्या होता है formula? Integration from zero to t f of x into g of t minus x dx. Okay. F of x क्या है यहाँ पर? एफ ऑफ टी यहां पर एक पावर माइनस टी है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा एफ ऑफ एक्स यहां पर होगा जस्ट एक पावर माइनस एक्स और जी ओफ टी वन है तो जी ऑफ टी माइनस एक्स भी क्या होगा वन ही होगा वन इन टू डी एक्स इसका इंडिकेशन क्या होता है माइनस एक पावर माइनस एक्स लिमिट यहां पर जीरो टू टी लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा यहां से आपको वन माइनस एक पावर माइनस टी ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको जी ओफ टी सपोज करते हो और इसको एफ ऑफ टी सपोज करते हो तो आपके पास ये क्वेश्चन मिलेगी आपको इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी कॉन्शन थोड़ा अप्लाई करने के बाद इट दी पावर ये आपका जी ओफ टी होगा तो जी ओफ टी माइनस एक्स क्या होगा इट दी पावर माइनस टी माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपको बस दस वन होगा तो आपको यहाँ से भी सेम वैल्यू मिलेगी आपको ठीक है लेकिन इसके कंपेरिजन में इसका इंडिकेशन करना ईजी होगा यहाँ पर राइट मैं यही यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर ठीक है तो अभी देखिए अभी हमने इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म फाइन कर चुके हैं अब हम इसका इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म फाइन कर रहे हैं यहाँ पर राइट नाउ एल इनवर्स ऑफ 
इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ एल इनवर्स ऑफ वन आवर एस प्लस टू इसका मसला प्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा इट टू पावर माइनस टू टी ठीक है राइट तब देखें ये दो फंक्शन है हमारे पास एक के फंक्शन है और एक के फंक्शन है इसका यूनिवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म एक पर माइनस टू टी है और इस फंक्शन का यूनिवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म वन माइनस एक पर माइनस टी है दोनों में से कौन सा फंक्शन सिंपल है ये फंक्शन सिंपल है बिकॉज इसमें दो टर्म है तो मैं इसको ले रहा हूँ जी वन ऑफ टी बिकॉज जी ऑफ टी हम पहले यूज कर चुके हैं यहाँ पर ठीक है तो ये जी वन ऑफ टी है तो ये क्या होगा हमारे पास इट इज अवर एफ वन ऑफ टी राइट ये जी वन ऑफ टी है तो ये होगा हमारा फिर जी वन ऑफ एस ये एफ वन ऑफ टी है तो फिर ये होगा हमारा फिर एफ वन ऑफ एस राइट ये क्या होगा हमारा एफ वन ऑफ एस तो एफ वन ऑफ एस क्या है हमारे पास ये हमारा एफ वन ऑफ एस है वन आवर एस इंटू एस प्लस वन इट इज अवर एफ वन ऑफ एस एंड वन आवर एस प्लस टू इज अवर जी वन ऑफ एस ठीक है तो पहले हमने फर्स्ट हमने देखे फंक्शन को स्प्रिट किया उसके बाद हमने इनवर्स ला प्लस ट्रांसफॉर्म फाइन किया है ठीक है उसके बाद हमने नेम असाइन किया यहाँ पर कि एफ ऑफ एस कौन सा फंक्शन है जी ऑफ एस कौन सा फंक्शन है अब हम अप्लाई करें कॉन्शन थ्योरम अब हम होल फंक्शन का इनवर्स ला प्लस ट्रांसफॉर्म फाइन कर रहे हैं राइट नाउ अप्लाइंग कन्वॉल्यूशन थ्योरम वी गेट इनवर्स लाप प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन ऑफ एस इंटू जी वन ऑफ एस विच इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ वन आवर एस इंटू एस प्लस वन इंटू वन आवर एस प्लस टू बाय कन्वर्शन थ्रम विच इज इक्वल टू इंडिकेशन फ्रॉम जीरो टू टी एफ एफ वन ऑफ एक्स एंड जी वन ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स ठीक है एफ वन ऑफ एक्स हम यहाँ से मिलेगा एफ वन ऑफ टी है तो यहाँ से आप एफ वन ऑफ एक्स फाइन कर सकते हो जी ऑफ जी वन ऑफ टी माइनस एक्स आपको कहाँ से मिलेगा यहाँ से मिलेगा ये ठीक है बस सिंपल आप जस्ट वैल्यू पुट कर दो आप सो इंडिकेशन फ्रॉम जीरो टू टी एफ वन ऑफ एक्स वन माइनस इट दू पावर माइनस एक्स एंड जी वन ऑफ टी माइनस एक्स इट इज जी वन ऑफ टी सो जी वन ऑफ टी माइनस एक्स जस्ट रिप्लेस टी बाई टी माइनस एक्स सो गेट इट दू पावर माइनस टू टी माइनस एक्स डी एक्स राइट यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में तो टी का जो फंक्शन है कॉन्स्टेंट टीट होगा तो इसको हम बाहर रख सकते हैं सो यू कैन राइट इट दू पावर माइनस टू टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी और एक के पावर माइनस माइनस प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट में सो यू गेट इट दू पावर टू एक्स एंड टू एक्स माइनस एक्स इज एक्स सो इट दू पावर एक्स डी एक्स ठीक है इस कंडीशन क्या होगा इट दू पावर माइनस टी इट की पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस ए की पावर एक्स लिमिट जीरो टू टी लिमिट पुट कर दीजिए आप सो इट दू पावर माइनस टू टी सेपरेटली मैं लिमिट पुट करूँ आप चाहो तो कंबाइंड लिमिट पुट कर सकते हो आप है ना एक्स प्लस पहले हम पुट करें टी सो इट की पावर टू टी ना एक्स एक्स प्लस पे जीरो पावर जीरो इज वन माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो इक्की पावर टी माइनस इक्की पावर जीरो इज वन सो माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू सो यू कैन राइट इट पावर माइनस टू टी इट पावर टू टी डिवाइडेड बाई टू माइनस इक्की पावर टी एंड वन माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू राइट इट इज वन आंसर ये कुछ होमवर्क के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चन ही आपको ट्राई करना है ना इस इन क्वेश्चंस को मैं ट्राई नहीं कर सकता हूँ बिकॉज उससे वीडियो की लेंथ काफी बढ़ जाएगी यहाँ पर ठीक है और ये ना कि अभी जो उसके पहले जो अभी हमने दो क्वेश्चंस किए हैं उन दोनों क्वेश्चंस को आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी ट्राई कर सकते हो और इसके अलावा अभी होमवर्क में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को आप पार्शियल फ्रैक्शन से ट्राई कर सकते हो आप राइट लेकिन क्वेश्चन देखा आपको यू टू सोल्व बाई कन्वर्शन थोड़ा तो ये थोड़ा हम अप्लाई करना आपको आना चाहिए यहाँ पर ठीक है 
अगर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करते हो कन्वर्शन थ्योरम से तो आपको पहले स्प्लिट करना होगा वन बाय और वन बाय स्क्र प्लस ए स्क्र टू दी पावर टू लेकिन इस, लेकिन इसका आप सिंगल फंक्शन का इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म फाइन नहीं कर सकते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको एस से मल्टीप्लाई करना होगा एस से डिवाइड करना होगा यहाँ पर तो वन बाय स्क्वेयर टू एस अवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्र टू दी पावर टू ठीक है हमने एस से मल्टीप्लाई किया और एस से डिवाइड किया है इसका इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है टी इसका इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म फाइन कर चुके हैं इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ये जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था उस लेक्चर मैंने फाइन किया था इसका इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म होता है टी बाई टू ए साइन ए टी ठीक है अब दो, दोनों में से देखिए दोनों में से कौन कौन सा फंक्शन सिंपल है यहाँ पर ये फंक्शन सिंपल है टी तो ये होगा आपका जी ओफ टी और ये हो जाएगा एफ ओफ टी बस कौन से दोनों अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आ, इसको भी आप स्टेप सेपरेट करके लिख सकते हो आप एस बाय एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू वन आवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर राइट इसका इनवर्स लाप प्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है कॉस ए टी इसका इनवर्स लाप प्लस ट्रांसफॉर्म वन बाय ए साइन ए टी अब देखिए यहाँ पर आप दोनों फंक्शन सेम है किसी को भी आप एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी असाइन कर सकते हो आप ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एफ ऑफ टी है तो कॉन्शन तरफ से क्या होगा एफ ऑफ एक्स मीन्स कॉस ऑफ एक्स एन जी ऑफ टी माइनस एक्स वन बाय एक में बाहर लिख रहा हूँ तो साइन ऑफ ए टी माइनस एक्स डी एक्स ठीक है अब यहाँ पर आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला जो होता है कौन सा फार्मूला टू कॉस ए साइन बी का ठीक है राइट हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है वन और एस क्यूब इंटू एस स्क्र प्लस वन ठीक है देखिए यहाँ पर थोड़ा यह हमारा फंक्शन हो गया है वन ओवर एस क्यूब और वन ओवर एस स्क्र प्लस वन ठीक है इसका इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म होता है टी स्क्वेयर बाई टू और इसका इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म होगा साइन टी अब देखिए किसको हम एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी असाइन करें ठीक है इसको हम एफ ऑफ टी असाइन करेंगे राइट और ये हमारा जी ऑफ टी होगा ऐसा क्यों बिकॉज अगर हम इसको जी ऑफ टी असाइन करते हैं तो आपको फिर फाइन करना होगा क्या फाइन करना होगा जी ऑफ टी माइनस एक्स ठीक है तो ये जब जी ऑफ टी माइनस एक्स होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी टी माइनस एक्स टू पावर टू तो आपको फिर यहाँ पर ए माइनस बी टू दी पावर टू का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो बेटर ये है कि इसको हम जी ऑफ टी असाइन करें इसको एफ ऑफ टी असाइन करें यहाँ पर राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं वी कैन राइट एल इनवर्स ऑफ वन ओवर एस ए स्क्वेयर बाय एस प्लस एट दी पावर टू आप चाहो तो ए स्क्वेयर को बाहर भी रख सकते हो आप ठीक है इसका इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म होता है वन और इसका इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म फाइन करने के लिए आप इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का यूज कर सकते हो आप क्या होती है प्रॉपर्टी है डी बाई डी एस ऑफ वन ओवर एस प्लस ए विच इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एस प्लस ए टू दी पावर टू ठीक है या फिर बेटर है कि आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो आप फर्स्ट थोरम भी अप्लाई कर सकते हो उससे भी आप इसका इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म फाइन कर सकते हो आप है ना उससे क्या होगा इसका इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म ए स्क्र तो कॉन्स्टेंट है एल इनवर्स सॉरी की पावर माइनस आई टी एल इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर है ना तो दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो डेरिवेटिव से भी कर सकते हो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना ईजी होगा यहाँ पर राइट तो ये मिलेगा आपका वन और इसका इनवर्स लाप्लस हम जो भी आप फाइन करोगे वो वैल्यू आपको मिलेंगे यहाँ पर ठीक है तो जी ऑफ टी क्या होगा आपका जी ऑफ टी आपका फिर ये फंक्शन होगा ओके बिकॉज वन है जी ऑफ टी माइनस एक्स फाइन करने से होगा ठीक है आप वीडियो को यहीं पे हम ब्रेक करते हैं राइट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट यूजिंग लाप्लस ट्रांसफॉर्म ओके नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो इट इज द एंड ऑफ द वीडियो